বন্ধুরা আমরা আগের ভিডিওগুলোতে চল 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 কবিতাটি বুঝে নিয়েছি এবার চলো আমরা কিছু শব্দের অর্থ জেনে নিয়ে ভিডিওতে আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি ঊর্ধ্ব শব্দটি যার অর্থ উপরের দিক এরপর কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি গগন শব্দটি যার অর্থ কিন্তু আকাশ তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি মাদল শব্দটি যার অর্থ কিন্তু ঢোলের মতো বাদ্যযন্ত্র তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি নিম্নে শব্দটি যার অর্থ কিন্তু নিচে তাহলে আমরা কিন্তু এখানে চারটি শব্দের অর্থ জেনে নিলাম এবার দেখো আমরা আরও কিছু শব্দের অর্থ জেনে নেব উতলা শব্দটির অর্থ কি বলতো বন্ধুরা উতলা শব্দটির অর্থ কিন্তু অস্থির তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি ধরণী শব্দটি ধরণী শব্দটির অর্থ পৃথিবী এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি অরুণ শব্দটি যার অর্থ সকালের সূর্য এরপর আমরা দেখছি প্রাতে শব্দটি যার অর্থ কিন্তু সকালে তাহলে আমরা চলে এবার আরও কিছু শব্দের অর্থ দেখে নিই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি উষা শব্দটি উষা শব্দটির অর্থ কিন্তু ভোরবেলা তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রভাত শব্দটি যার অর্থ সকাল আমরা এরপর দেখতে পাচ্ছি টুটাবো শব্দটি টুটাবো শব্দটির অর্থ ভাঙবো আমরা এরপর দেখতে পাচ্ছি তিমির শব্দটি যার অর্থ অন্ধকার তাহলে বন্ধুরা আমরা চলো এবার সবশেষ আরও কিছু শব্দের অর্থ জেনে নিই আমরা এখানে বিন্ধাচল শব্দটি দেখতে পাচ্ছি যার অর্থ বিন্ধা পর্বত নবীন শব্দটির অর্থ নতুন সজীব শব্দটির অর্থ সতেজ এবং শ্মশান শব্দটির অর্থ যেটি সবশেষে রয়েছে তার অর্থ হচ্ছে মৃতদেহ পোড়ানোর স্থান তাহলে বন্ধুরা আমরা কিন্তু প্রায় বেশ কিছু শব্দের অর্থ জেনে নিয়েছি ভিডিওতে তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা কিন্তু আমাদেরকে কমেন্ট সেকশানে জানিয়ে দিতে পারো ধন্যবাদ বন্ধুরা